Vamos ao sinal de Deus com o padre Tony Batista. Bom dia, meus amados e minhas amadas. Quero dizer para vocês que eu continuo com muita saudade, mas eu creio que nós, dentro de pouco tempo, já estaremos nos encontrando sem medos. Hoje, amados e amadas, gostaria de tomar um fato que nos traz a leitura dos atos dos apóstolos. Depois de muitas dificuldades, São Paulo chega a Atenas. E ele procura uma maneira de comunicar-se com o povo de Atenas. E vai ao Areópago, aquela praça grande onde os cidadãos podiam discutir os assuntos, colocar suas ideias, um lugar, poderíamos dizer, de diálogo. Mas São Paulo antes andou pela cidade de Atenas e viu muitos monumentos e encontrou uma dizendo ao Deus desconhecido. Então ele pegou este gancho, parece até que era um bom jornalista, e disse que pregava agora aquele Deus desconhecido e falou de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que Paulo não foi muito bem acolhido, mas ele teve o propósito de anunciar o Senhor. Nós estamos, queridos irmãos e irmãs, em areópagos diferentes... Nós estamos tão acostumados a pregar nas igrejas, a fazer palestra nos salões e os areópagos se mudam. Hoje, por exemplo, a televisão é um grande areópago onde nós podemos discutir, dialogar as redes sociais também. Mas acontece que nós precisamos nos educar para o diálogo acolher o diferente, respeitar o diferente. Eu não posso simplesmente viver na minha intransigência achando que sou dono da verdade. A verdade é um dom de Deus e todos nós buscamos este dom. E o que nós estamos presenciando é o fechamento das pessoas, não com ideias que se discutem, mas com ideologias enraizadas e azedas no próprio coração. Por isso, às vezes as pessoas se olham como inimigas e não como pessoas que pensam diferente para encontrar o um lugar comum. Vamos pedir a Deus nesse dia que nos dê o bom senso de aproveitarmos os nóvagos areópagos do mundo para termos e discutirmos ideias, mas sermos também capazes de escutar a verdade que existe no outro, que possamos buscar o verdadeiro juntos. É bem melhor, é bem mais bonito chegarmos juntos do que sermos aplaudidos sozinhos. Vamos pensar nisso, sair desse nosso mundo fechado, da intransigência das nossas ideologias. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. E eu estou com saudade de vocês. Música